大家好，我是苏皮奴。我今天要介绍的是闪度。什么是闪度呢？闪度是向量场中某一点的纵向变率，即每单位微小体积的境外超通量，也就是向量场在某一点的发展程度。空间中分布的是向量场，进去的比较短，出来的比较长，代表有发散。我们来看下一张吧。正电荷附近电力线向外发散，正电荷处的散度为正值。电荷越大，散度就越大。负电荷附近电力线向内，所以负电荷的散度是负值，负的代表收敛。A 的散度是向量中某一点的微分算子 d。与该向量场的点乘积，这两个做点乘积后 ，A X 消掉，会得到这个结果。散度我们就会讲到通量，通量是有效通过的量。这张图可视为有一物体在此地，则物体质量之增减或是物体同一方向的流动，仅有一方向有散度。D S T 是代表说上面的，然后 B T 就是 down 的方向 ，S F 就是前面 ，S B 就是背面的方向 ，R 和 L 就是右和左。D S F 的方向是在负 x 方向，就是负 A X d y d d d y 就是高度，底力是宽度，然后向量 A X 0点乘积 d s f 会等于向量场 a x d， 然后再带进去上上一式之后，我们会 a 又向量 a 又可以显成这个形式之后，我们就可以消掉 a s， 所以会得到负的 a x 零 d y d d。d s v 就是它背面的那个方向，会是 x 的正方向，所以是正的 a x d y d d。然后我们再看一下上一张图 ，S 0加 D S 是在哪边 ？S 0加 D S 就是这边，这边是 D X 再加上 S 0然后点乘积 D S B 等于向量 A S 0加 D S 点乘积 A S D Y D D， 之后我们就可以写成这个形式，或者是下面这个形式。Partial a s 除以 Partial a s 然后会等于 limit x 趋近于零之后，出去的那个量会减掉进去的那个量，然后除上 d x， 然后我们拿 limit 消掉 d s， 这边就可以写成这个 x 0加 d s 减掉 a x s 0然后我们这边的话是 s y 力各方向的通量，我们就会写成这个形式。下一张之后，我们打总通量 s y e 三个做相加，我们就会得到说，那个是向量场中某一点的微分算子 d 哦，与该向量场做点乘积，然后我们这就是散度的式子。这边的话是某一点的散度。包含这一点的某一个封闭曲面通量，它修 a 除以封闭曲面围起来的微小体积体圆 b。这边的话是代表某一点向量在 d s 方向之通过的量，每单位微小体积的朝外径通量。这个 a 向量场中的 a 是可以微分连续的。然后向量场 a 的散度会等于各方各个分量对各个坐标的微分存量之和。接下来我们来看下一张。高斯的散度定理，高斯的散度定理是一种聚挂的形式，散度的积分形式转换为通量或向量场的封闭面积分，这是净通量。既然向量场某一处的散度是向量场在该处附近通量的体密度，那么对某
一个体积内的散度会进行积分，就应该得到这个体体积的总通量，就是所谓的我们的高斯的散度定律。体积 V 内的向量场 A 拥有散度，那么散度的体积就等于向量场在 V 的表面 S 的面积分。所以，我们看到散度就要想到通量，散度就是发散的程度。谢谢。我是国立台湾师范大学机电系黄志伟，这门课是光学原理。接下来我要介绍的是梯度。在介绍梯度之前，我们必须先了解方向导数的含义。假设这是一个双变数函数，也就是在空间上面的一个虚面。我们要计算方向导数的意思是说。这个是 x 轴，这个是 y 轴，而平面上有一个点 x 0 y 0假设要算这个方向，它的意义就是在这个点对应上去，在这个方向的切线斜率。所以，这个方向导数就被定义为这一项，也就是从点到点的变率即为方向导数。梯度，也就是最短距离最大变率，在存量场中，在某一点的最大的方向导数，这个我们就称为梯度。变率最大，其方向为垂直于该点相当接近的等电位面上。那 d e f i 除以 dl 会等于 d e f i 除以 l 乘以 dl。那 l 就是我们的单位向量。那我们把下面乘以 l， 上面也乘以 l， 而这两个 l 点积的话，就会等于一。所以就会等于 l 乘上 d e f i 除以 dl。那我们再借由链锁率，可以变成 l 乘以 d e f i 除以 dn 乘上 dn 除以 dl。那由这这个图我们可以知道 ，cos phi cos alpha 会等于 dn 除以 dl。所以说，这个又可以变成 l 乘上 d e f i 除以 dn 乘以 cos alpha。那 cos alpha 又可以改写成 dn 点击 l， 所以又会等于 l 乘上 d e f i 除以 dn 点击 a n 点击 l。那因为我们这一项法线方向的变率就叫做梯度，因为它是距离最短，然后变率最大，所以我们把这一项就定义成 grand phi， 所以就会等于 l 乘以 grand phi 点击 l。那 d phi 除以 dl 会等于 grand phi 点击 l。那我们将下面的 dl 移到等式的右边，就会变成 d phi 等于。Grand phi 点击 l 乘以 dl， 那会等于 Grand phi 点击 dl， 因为 l 是单位向量，所以 d phi 会等于 partial phi partial x 乘以 ds 加 partial phi 除以 partial y 乘以 dy 加 partial phi 除以 partial z 乘以 dz。那我们可以拆成这两项。a x 乘上 partial phi p a r t 除以 partial x 加 a y 乘以 partial phi 除以 partial y 加 a z 乘以 partial phi 除以 partial z， 然后点击这一项。那这一项第一项就也就是所谓的 grander phi， 
，而后面这一项就是 D L 向量，所以 g r a n d f i 因为它等于这一项，所以我们将 f i 我们将 t f i 提出来，那我们就知道我们的 d e l 是 a x 乘上 partial 除以 partial x 加 a y 乘以 partial 除以 partial y 加 a z 乘以 partial 除以 partial z。那这就是所谓的梯度。大家好，我是林品君，我要介绍的是旋度。什么是旋度呢？顾名思义，就是旋转的程度。看到旋度，就要想到循环量。什么是循环量？循环量就是一个线积分，只是这个路径是封闭的。首先，我们来看这个图，黑色的箭头指的是向量场，说是一个电力线，正电荷所发射出来的。然后我们建立一个环，总长度是 L， 你会发现这个向量场跟这个红色小箭头是垂直的。这时候，请问，投影在这 D L 方向的量是多少呢？结果是处处为零，也导致这个积分为零，所以这个图形就没有旋转。这里点存积具有计算投影的含义，额外补充一下，它存积是具有计算面积的含义。所以我们说，向量场之封闭路径。的线积分就称为循环量。再来，我们看下一张同影片。我们说这里是 x 方向，这里是 y 方向。我们会发现，越往 y 方向的就会越增加。这里从小变到中，再变大。这里可以分解成三个一样长的 s， 再加上这个量，跟减上这个量。虽然这里有正有负，但方向只有一个，就是进去，而且变率是一定的，这个是变率。下面这个是旋度的公式：向量场任一点的旋度等于微分算子 d 一 l 与该向量场的差差乘积。好。下面这里有一个就是 x y 平面，我们从上一张图知道 x y 平面进去的是 a 力，我们看知道是 a 力是负的，大小是这个，大小是这个，为什么 d y 不考虑呢？因为 d y 指的是距离中间的距离大小，我们在考虑变率。对距离大小没有影响，所以我们就不考虑 d y。旋度是横向变率，散度就是纵向变率，然后以此类推。然后 y 力平面就是 a s 方向进去嘛，然后括号里面就是 partial a 力除以 partial y 加上负的哦 ，partial a y 除以 partial 力会等于 a s 括号。旋度 a， 然后这里是 x， 然后再在 d s 平面就是 a y 方向进去，然后括号 partial a s 除以 partial 力加负的 partial a 力除以 partial s 会等于 a y 括号旋度 a， 然后 y。好，然后这时候我们就把这三个相加，这个还有这个跟这个。会发现下面这个等式的存在，因为啊，我们来看下一章，这个是旋度 a 的公式，然后我们在算这个的时候，我们通常都是 a s， 然后在这里画两条直线，然后就是这个乘起来去减掉这个，然后跟 a y， 然后画直线，然后这个去乘。乘起来去减掉这个，然后因为 a y 的下标是一二嘛，所以加起来是三，所以它会是一个负一的三次方，所以会是负的。所以我们同乘负号之后，就会变成这样。
A 粒一样意思，圈起来，然后画线画线，然后就是这两个相乘，减掉这两个相乘，所以我们就可以知道。会等于旋度 a 就是会等于 a s 括号 partial a 力除以 partial y 减 partial a y 除以 partial 力，加上 a y 括号 partial a s 除以 partial 力减 partial a 力除以 partial s， 加 a 力括号 partial a y 除以 partial x 减 partial a s 除以 partial y， 就这样。所以你我们就可以去发现，就是这这三个一二三。然后跟这边的三个是一样的，这样加起来是不是就是等于一个旋度 a， 就等于这个旋度 a。对，所以我们的右边这三个就是等于这三个一、二、三相加，有没有？刚好就是等于，就证明了这个式子的存在。好，我们就可以推出这个关系式。所以再再来我们看，所以旋度 a 就是这个。公式嘛，然后因为这个倒三角形会等于这样 ，a s 然后 partial 除以 partial s 加 a y 除以 partial 除以 partial y 加 a d 除以 partial 除以 partial l y 呃，不好意思，这里是 l y 我我写成 y 了。好，那我们因为这个就可以推出 a 是等于这个，这个 a 就会等于 a s 乘以大 s 加 a y 乘以大 a y 加 a d 乘以。大 a 力，好，就是这样。所以我们就是说嘛，看到散度就会想到通量，然后看到旋度就会想到循环量，然后散度的体积可以转换成通量，然后自然的旋度的面积分就可以转换成循环量啦。以上就是我的介绍，谢谢大家。